mtarajiwa anapotaka mfanye sex haraka yuko sawa au chizi mtarajiwa anapoharakisha mfanyane mapenzi yuko sawa au anakosea Mzee mbona mada hii baada ya kesi mbalimbali ambazo nimekutana nazo wanawake wanajuta kwa nini walivua chupi na wanaume wanasema kwamba tulianza kufanya mapenzi na mwanamke lakini baadaye aka baada ya kufanya mapenzi tu mwanamke akakimbia mawasiliano yakatika hali hii inawakumba wote wanaume kwa wanawake japokuwa inawakumba zaidi wanawake kuliko wanaume lakini wapo wanaume ambao waliachwa kutokana na kufanya mapenzi haraka la kwanza ambalo napenda ulifahamu ni kwamba kufanya mapenzi kuna kuna kuna, kuna msukumo mtu hamu ya kufanya mapenzi inamsukuma mtu aone kama vile atatoa stress zake zote atatoa mahangaiko yake yote au mwingine hasa wanawake anafanya mapenzi ili yule mtu asije akaenda kwa mtu mwingine na mpa haraka haraka kwa sababu ni handsome au ana hela asije akatamani mwanamke mwingine kwa hiyo namzuia kwa kumvulia chupi wanawake wanaume na wenyewe akishatabwa kwa mwanamke ni bikila na hivyo hivyo atakamtie yeye wa kwanza kumtia sasa unashangaa nitumie njia gani nijue mwanamume mwanamume anayeigiza na anayependa kweli kweli ukoje utajiuliza maswali kama hayo tutambua jopo mwanamume analipenda au anipendi tutambua jopo mwanamke wale ananipenda kweli kweli au ana ni chuna tu hayo maswali hapo ni jambo la msingi kufahamu kwamba mpenzi wako anapoharakisha kufanya mapenzi sawa <laughs> awe ni mwanamke awe ni mwanaume au kama ni mwanamke kwa sababu wanawake ndio wanaombwa wanaotongozwa anapokubali haraka umeonaje changudoa wanadanga au vipi sawa kwa kawaida wanaume ndio wanaoanza sawa sasa pale mwanaume ameanza bwana vipi tu tukavue chupi wewe ukasema sawa sasa yeye yeah, hujua anaweza kuwa na kipimo cha kupima kwamba huyu mwanamke ni rahisi au si rahisi sasa naomba unisikilize sawa uweze kuelewa kwamba ni sawa au sio sawa kwa neno la Mungu kama unamtii Mungu sio sawa kufanya mapenzi kabla ya ndoa sawa kipenda niliweke wazi ni dhambi dagari yangu nimeandika usizini sawa ni dhambi kabla ya ndoa ni uzinzi au umeashirati sasa kama Mungu Mungu umeweka pembeni haya na kuhusu <laughs> haleluya kama Mungu umeweka pembeni haya na kuhusu Nisi ya mweka pembeni bwana. Hata kama unafundisha mapenzi hapo sifiki kama nimeweka pembeni nimeweka Musa. Naomba sikilize sawa. Mwanaume mwanaume mmoja akasemaje akasema hivi. I hate to be married and then have sex and find out that we are not able to satisfy one another. Nasema unachukia Yaani ni wewe mwanamke alafu baada ya kufunga ndoa ndio mnaanza kufanya mapenzi alafu nakuta 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 na, na kwamba huyu mwanamke hajui hata kuweka miguu inawekwaje wakati wa tendo la ndoa hajui <laughs> anaweka mataka kujifungua <laughs> sasa roho na miguu ni ina ufundi wake jinsi ya kuweka miguu sasa katika ulimwengu huu ambapo mwanaume uliye naye au mwanamke uliye naye Aisha Ubulia aishafanyana na wanaume watatu wa wanawake watatu kabla yako wewe lazima utaanganisha uwekaji wako miguu unampa pasaje mwanaume mwanaume unampa pasaje unamnyonyaje mwanaume mwanamke unamnyonyaje ataringanisha kwa hiyo akikumbuka kwamba Zaina alikuwa mtamu kweli anapaka kwenye miguu nasikia utamu sasa wewe ashura wewe utamu umeshindwa kumpa lakini mko ndani ya ndoa ataanza visa <laughs> iliyokimbie unaona akianza visa akukimbie dokta mume wangu kama dalika ndoa ina miaka miwili a a amekutana na Zaina tena au kopi ya Zaina <laughs> shauri lako sasa mnisikilize sawa mwanaume anapaswa ajue kwamba mwanamke kabla ya kuingiliwa lazima aandaliwe mwanamke ana maeneo 16 katika ndoa sorry 17 katika mwili wake ambayo ana misho mingi ya mishiba fahamu kwa muda mrefu nimekuwa nasema 10 sita sasa hii 17 iko kati ya mgongo na makalio kuna mahesabu yake pale sawa inaitwa sacrum sawa sawa kuna kuna sehemu yake pale eh? kwa hiyo lazima ujue kwa hiyo kwa 17 na wanao, wanaume wanaume wana maeneo 14 katika mwili wake mwili wake sawa sawa kwa hiyo ujue mwanamke ajue otherwise ataonekana anaboa 
Kwa sababu atakariri kwamba huyu mwanamume anaanzia hapa akisha kunyanya matiti, akunyanya na uchi amemaliza. Mwanamume naye anajua mwanamume huyu mwanamke huyu kunyonya mapumbu na korodani na ume amemaliza. Kwa uhusiano mda mrefu itaboa inaitwa hedonic adaptation kwenye psychology ya mapenzi. Inaitwa sexology. Kwa hiyo kwenye sexology kwenye sexology imethibitishwa kabisa kwamba utamu ule ule ukiuzoa unaona hauna thamani tena. Ndio hapo mwanaume amebadilika. Amekutana na Zaina. Kwa hiyo ni jambo la msingi sawa sawa. Kwa hiyo ni jambo la msingi sawa kwamba hilo sasa kwa huyu 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 jamaa anasema kwamba ndio nitachukia kweli. Nafika kitandani na mwanamke, alafu hajui atakaa miguu, hata kuchezea shingo yangu hajui, masikio yangu jinsi ya kuyachezea hajui, itaniboa. Sasa kuvunja ndoa nao kazi. Oh watu wanaanza kuwazomea. Oh amevunja ndoa. Kimezi minne tu. Ndio <laughs> wengine sasa wengine anasema hivi sikiliza to me love and love making go in hand go hand in hand if a person can easily make love without love that will make me doubtful of how much they can honor commitment or value love i can't enjoy love making if there's no emotional uh, connection between me and her anasemaje kwa mimi tendo la ndoa na mapenzi vimeshikana mikono vinatembea pamoja vinaenda pamoja sawa yani ukikitoa kimoja hayo sio mapenzi sawa anasema hivi nikikutana na mwanamume au mwanamke ambaye haraka haraka tu anavua mnafanya um, mnafanyana sawa haraka haraka tu mnafanyana nitaanza kuweka alama ya kuuliza hivi huyu mtu kweli ana uwezo wa kufanya commitment au kujitoa kujizuia kujikana na haki aka ubeba msaba ninapokuwa ninaumwa ninapokuwa nimesafiri nimeenda kozi atakuwa anaweza kuvumilia kwa kukaa bila bila mtu wa kumtiatia au kumnyonyonya ataweza kasa naweka kwa alama ya kuuliza pale. Naa, naa. Kwa hiyo huyu mtu atapata shida kuheshimu uhusiano ambao unapaswa uwe na mtu mmoja na mwingine. Bas, wawili tu. Anapata shida. Kwa sababu ameshajizoea sasa kurukia rukia tu. Akimwona mwenye makalio makubwa, amerukia kia. Akiona mwenye boka matango, amerukia. Sasa hii haipendezi. Na hii kama clinic yafa mapenzi lazima ilizungumzie hilo. Naa. Mwanaume mtaalamu mmoja wa sexology akasema hivi. Kwanza kwa kisha kuingia kwenye mapenzi kuvuliana nguo na kufanyana kuna hatari zake. Kuna magonjwa ya zina pale mhusika mwenyewe hajui kwamba naye ana ugonjwa. Hajui. Ana gonorrhea, ana gonorrhea, hajui. Ana kaswende, hajui. Ana ukimwi, hajui. Na bado ameupata juzi kwa sababu anapenda kurukia rukia watu. <laughs> Au jaza kuisha dalili zake ndio kumkia na kwa hiyo kuharakisha tutajikuta unapata kimwi au gonorrhea au kaswende tembea miguu mepanua kama bata shauri yako sikiliza sasa mwingine anaweza kuwa mpenzi ule naye labda analipiza kisasa anajua na ugonjwa lakini anaamua kusambaza naa anasema anajua kwamba ugonjwa anao lakini anaamua kugawia watu wengine analipiza kisasi hata kondomu anaweza kaipasua kama ameweka kondomu lakini pasua kama kusudi ili akwambukize sawa sawa <laughs> kwa hiyo lazima angalia sasa asema kwa kwa watu ambao wanajirahisi sawa ni rahisi sana kupata ugonjwa mtu akitembea na wanao, wanaume 50 lazima mmoja hapo anaweza kuwa na magonjwa kwa hiyo kachonjo sawa 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 <laughs> kwa lingine mtu ambaye anakuwa na haraka haraka ya kuanzisha mapenzi mwanake ha, atashindwa kujifunza self control kujidhibiti ye mwenyewe ajitawale pale ambapo mpenzi wake hayupo akae amsubiri mpaka arudi kama alikuwa anaumwa ndio amejifungua ndipo sababu muziki wiki sita bila kufanya mapenzi na mwanamke alijifungua wiki sita mwezi mmoja na wiki mbili sasa kipindi hicho je mwingine mwanamke yuko mja mzito miezi sita tu hana hamu ikendo la ndoa ukimshika anaona kama mtu wako kumuua sasa hayo yote ukikombine sawa kwa hiyo unaweza kuona kama ulijirahisisha uli, uli, uli umeshindwa kumfundisha wewe mwenyewe kosa lako kwako. Ndio, hiyo nyimbo la msingi sana sawa, sawa. Ndio. Ni kweli watu wengi wanasema kwamba wao mwanamke hajirahisi, mwanaume atamsalau si nini na nini. Sio kweli. Sawa, mwanaume mmoja anasema hivi. <laughs> anasema hivi. There is no 
right time to wait. Hakuna muda halisi wa kusubiri. My wife was supposed to be a hook up. We went out, had a great time, ended up sleeping together the first night. We have been married now for 11 years. I'm sorry. Ni kweli kuna uwezekano wa kusubiri ukaleta matunda mazuri lakini kusubiri sio lazima ukaleta matunda mazuri. Sema mpenzi wangu huyu nimekutana siku hiyo hiyo na siku hiyo hiyo tukatiana. Sasa hivi tunaweka 11 ndani ya ndoa. Nimekutana na kesi kama hiyo mimi mwenyewe kutoka ya Tabora. Dada amekutana na wanaume club kwa mara ya kwanza. Wakatoka wao utakwenda kaa wakatiana. Kaka akaona yule dada na mapenzi matama anajua kata kiuno anajua kulamba kolodani anajua kuchezea sikio za mwanaume na chuchu za mwanaume huyu kaka sawa anamchumba yuko anasomea udaktari KCMC moshi kamwacha kamchukua huyu utamu una nguvu ya kubadilisha mawazo ya mtu ndio kwa hiyo unaweza kuona kwa hiyo wewe usijua kuweka miguu kwa inayokuja show yako wewe unasema una mtu kumbe kashapata mtamu kuliko wewe kwa hiyo hayo ni mambo ya pasa ujiangalie sawa sawa unapoharakisha kufanya mapenzi sawa hata kudharau bali atatoa kipaumbele zaidi kwenye tendo la ndoa kuliko kukujua tabia zako sawa anatoa kipaumbele kwenye tendo la ndoa kuliko kukuonyesha mapenzi katika maeneo mengine sawa unafungulia mlango wewe mwenyewe sawa sawa kwa hiyo atashindwa kujifunza jinsi gani ya kukupeti peti jinsi gani ya kukujali katika maeneo mbali mbali atashindwa kwa sababu ametokeza kitendo la ndoa na yeye ametoa kipaumbele hapo hapo kwa hiyo kama vile mtu amekosea njia zinafanana fanana kidogo mbona anapendwa anakutumia baada ya miezi mitatu na shangaa mawasiliano yamekatika oh zamani yako ananipigia baada ya kutiana toka niacha shauri lako anakulinganisha na zaina hujui hata kuweka miguu hujui masikio yananyonyoaje unaweza <laughs> tu kujua nyambo unajua kujua nyambo tu masikio hujui yananyonyoaje shauri lako unaweza kuona kwa hiyo anatoa kipaumbele anaona kwamba huna utambo ile ndoa ndoa kwa hiyo kwa nini mafaida gani kani ni pizi mpaka anapiga kirele hata ile ndio walifanyia. Ndio. Sasa wewe wewe Marieta hujui kunyonya masikio yananyonyaje hujui. Utaachika. Wewe mwanaume hujui jinsi ya kusugua kisimi. Kisimi kina kuna mkao wake maalum wa kusugua kisimi inaitwa coito alignment technique. Katerelo hujui. <laughs> Hii ni kliniki ya mapenzi. Kwa hiyo inakupa vitu ambavyo vitakusaidia uweze kujumuisha na kufanya maamuzi sahihi na upate mtu sahihi. Kwa hiyo lazima utufahamu kwamba lazima tufundishane jinsi gani ya kuishi. Unamzoeza mtu kutiana tiana, unapokuwa umeumwa, umesafiri, itakwaje? Ni mchango doa na juu, tena tafuta hata mchango doa. Ni mali tu atie mtu. Sasa akikutana huko na ukimwi jamani sawa so, na siku hizo wana wake nyie tena tena wenye kazi zao na hela zao siku hizo na wenye hivyo hivyo hawajiuzi akina wanajipeleka <laughs> hawajiuzi sawa so, ni wake za watu tena wengine ni single hawajiolewa lakini hawajiuzi lakini wanajipeleka wapate mtu wa kuatia tao kibatika bingo <laughs> bati wasaibu kubatika Ume, umekata kiuno vizuri haya tuna huyu huyu kwa hiyo wanacheza kamali wanawake wengine kwa design hivi kwa huko single wameamua kucheza kamali tatiana na yoyote yule atakaye nipenda show lake atakaye si nipenda show lake lakini mimi nitakubali kutiana na yote lakini anaongeza maujuzi <laughs> naongeza maujuzi sawa lazima ujue kwa hiyo na video clips na majarida na kila kitu ya kuongezea ujuzi jarida yako nitakuandikia orodha yake hapo chini namba yangu ya simu ni ifo tayo sawa na kutumia kwa njia ya gmail majarida na video clips 0754 sifuri tatu tisini na tisa tisini na nne narudia sifuri saba tano nne sifuri tatu tisa 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 nne zero seven five four zero three nine 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 four isajili wewe ambayo jaji sajili sawa subscribe pale kwenye nayo sub